টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল শুভকামনা কেমন আছো তোমরা আজ আমার প্যাটার্ন অধ্যায়ের শেষ লেকচার শেষ বলতে না ঠিক এই অধ্যায়ের মূল বইয়ের অঙ্কগুলোর শেষ লেকচার আমি এরপরে যে লেকচারটা দিব সেটা হলো প্যাটার্নের সৃজনশীলের উপর বোর্ডের সৃজনশীল বা ইম্পর্টেন্ট যে সৃজনশীলগুলো আছে এগুলো সলভ করাবো আমি এর বারো এর আগে আজকে দিয়ে মোট তেরোটা পর্ব হচ্ছে এই তেরোটা পর্বে আমরা সবগুলো অঙ্ক এবং প্রতিটা এবং অধ্যায়ের প্রতিটা অঙ্ক করে দিয়েছি এবং অবজেক্টিভগুলো প্রতিটা পৃষ্ঠার অবজেক্টিভগুলো ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি জানি না তোমাদের কতটা উপকারে আস আসবে বা আসছে তো আসো আজ আমরা করাব উদাহরণ চার উদাহরণ চার একটা সৃজনশীল আছে সেই সৃজনশীলটা সলভ করাব বলছে উপরের জ্যামিতিক চিত্রগুলো একটি প্যাটার্ন তৈরি করে দেখো সত্যি প্যাটার্ন তৈরি করে প্রথমে একটা এটা না তুমি মোমবাতির মতো বলতে পারো ওই যে ছোটো ছোটো মোমবাতিগুলো জলে দেখছো ওই মোমবাতির মতো বলতে পারো ঘরের মতো বলতে পারো আচ্ছা আমি ঘরই ধরি তো প্রথমে আছে একটা ঘর তারপরে আছে দুইটা ঘর তারপরে তিনটা ঘর তাহলে এরপরে চারটা ঘর হবে নিশ্চয় তো দেখো তাহলে একটা প্যাটার্ন তৈরি করছে কিন্তু এটা একটা জ্যামিতিক প্যাটার্ন উপরের জ্যামিতিক চিত্রগুলো একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছে যা সমান দৈর্ঘ্যের রেখাংশ দিয়ে তৈরি সমান দৈর্ঘ্যের রেখাংশ দিয়ে তৈরি তো ক নাম্বারে বলছে প্যাটার্নের চতুর্থ চিত্রটি তৈরি করে রেখাংশের সংখ্যা নির্ণয় করো এই প্যাটার্নের চতুর্থ চিত্রটা আমাকে অঙ্কন করতে হবে এবং আমার অঙ্কন করার পরে কয়টা রেখা আছে সেটা বের করতে হবে এখন দেখো অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে ভাই এইটা আমি কি পেন্সিল দিয়ে আঁকবো না কলম দিয়ে আঁকবো তবে তুমি পেন্সিল দিয়ে আঁকলেও হবে ভালো হয় কলম দিয়ে আঁকলেও হবে তবে পেন্সিল দিয়ে আঁকলে ভালো আচ্ছা দেখো সেটা হলো বলছে প্যাটার্নের চতুর্থ চিত্রটি অঙ্কন করো দেখো প্যাটার্নের চতুর্থ চিত্রটি অঙ্কন করো এবং রেখাংশের সংখ্যা নির্ণয় করো রেখাংশের সংখ্যা নির্ণয় করো তো প্রথম প্রথম প্যাটার্নে দেখো প্রথম প্যাটার্নে আছে হচ্ছে একটা ঘর তারপরে দ্বিতীয়টা আছে দুইটা ঘর তৃতীয়টায় ঘর আছে তিনটা ঘর তাহলে তোমরা নিজেরাই বলো চতুর্থটায় কয়টা ঘর হবে নিশ্চয় তো ছয়টা হবে না কারণ এক দুই তিন তাহলে তাহলে এরপরে কয়টা হবে চারটা ঘর হবে তাহলে দেখো আমরা এক দুই তিন চার চারটা ঘর আছি উদ্দীপকের আগলোকে চতুর্থ প্যাটার্নটা নিম্নরূপ লিখব লিখে আমরা চিত্রটা অঙ্কন করব চিত্রটা আবারও বলছি কলম দিয়ে আঁকলেও পারো পেন্সিল দিয়ে আঁকলে ভালো হয় প্যাটার্নটিতে সমান দৈর্ঘ্যের কাঠির সংখ্যা আছে কয়টা আমরা এবার দেখি দেখো চিত্র আঁকা শেষ এরপরে দ্বিতীয় অংশ বলছে কাঠির সংখ্যা নির্ণয় করো বা রেখাংশের সংখ্যা নির্ণয় করো রেখাংশ কয়টা আছে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ তাহলে কয়টা রেখাংশ আছে বলো তো একুশটা তাহলে প্যাটার্নটিতে সমান দৈর্ঘ্যের কাঠির সংখ্যা একুশটি তাহলে উত্তর কত হলো একুশ দেখো কত সহজ একটা সৃজনশীল তো দেখো প্যাটার্নে বললো চতুর্থ চিত্রটি অঙ্কন করো চতুর্থ চিত্র অঙ্কন করবে এবার কয়টা কাঠি আছে বলে দিবা অ্যান্সার শেষ এরপরে আসো বন্ধুরা আমরা এবার দুই নাম্বার অংশটা করব দুই নাম্বার বলছে প্যাটার্নটি কোন বীজগাণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে তা যুক্তি সহ উপস্থাপন করো এই যে প্যাটার্নটা একটা বীজগাণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে এটা কোন বীজগাণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে সেটা বের করো তো আসো বীজগাণিতীয় রাশি বলতে আমরা যেটা বোঝাবো সেটা এক প্রকার সূত্রও বলে যে আসলে এই বীজগাণিতীয় রাশি আমরা এখন প্রকাশ করব তো দেখো প্রথম প্রথমে লিখব প্রথম চিত্রে কাঠির সংখ্যা আচ্ছা প্রথম চিত্রে কাঠি কয়টা আছে আমরা দেখি তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে প্রথম চিত্রে কাঠির সংখ্যা ছয় আচ্ছা এবার দ্বিতীয় চিত্রে কাঠির সংখ্যা দেখি কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তাহলে দ্বিতীয় চিত্রে কাঠির সংখ্যা এগারোটি এবার তৃতীয় চিত্রে কাঠির সংখ্যা কয়টি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো তাহলে তৃতীয় চিত্রে কাঠের সংখ্যা ষোলোটি চতুর্থ চিত্রে কাঠের সংখ্যা কয়টি দেখো তো একুশটি কারণ আমরা কতে পেয়েছিলাম চতুর্থ চিত্রে কাঠের সংখ্যা একুশটি দেখো প্রথমে পেয়েছি ছয়টি প্রথম চিত্রে কাঠের সংখ্যা ছয়টি দ্বিতীয় চিত্রে কাঠের সংখ্যা এগারোটি তৃতীয় চিত্রে কাঠের সংখ্যা ষোলোটি দেখো ছয়ের পরে পাঁচ যোগ হয়েছে তার মানে ছয় ছিল তারপর পাঁচ যোগ করে ষোলো এগারো হয়েছে আরও পাঁচ যোগ করে ষোলো হয়েছে আরও পাঁচ যোগ করে একুশ হয়েছে তার মানে কি প্রতিবারে কিন্তু কাঠের সংখ্যা পাস করে বৃদ্ধি পাচ্ছে 
তো যেহেতু পাস করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমরা সূত্র করার জন্য আমরা লিখছি ছয়কে লিখছি পাঁচ যোগ এক দেখো পাঁচ যোগ এক কেন লিখছি কারণ পার্থক্য পাঁচ পার্থক্য পাঁচ এর জন্য পাঁচ যেভাবে হোক আমরা পাঁচ মিলাবো তো পাঁচ যোগ এক এখন পাঁচকে আমরা লিখতে পারি পাঁচ গুণ এক আর এই প্লাস এক এখন দেখো দ্বিতীয় চিত্রে কাঠির সংখ্যা দেখো দ্বিতীয় চিত্রে কাঠির সংখ্যা কত এগারোটি তাহলে এগারোটিকে আমরা কি লিখতে পারি দশ যোগ এক দশ কেন লিখলাম কারণ পাঁচের গুণিত হচ্ছে দশ পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে দশ লিখেছি দশ যোগ এক আচ্ছা আমরা দশকে লিখতে পারি পাঁচ গুণ দুই যোগ এক কেন পাঁচ নিয়ে আসতেছি কারণ যে আমার ইটা বের করার জন্য ওই পার্থক্য পাঁচ আসে এই জন্য পাঁচ নিয়ে আসতেছি ষোলোকে লিখছি পনেরো যোগ এক ষোলোকে লিখছি পনেরো যোগ এক পনেরোকে লেখা যায় পাঁচ গুণ তিন তিন পাঁচা পনেরো আর এক যোগ করলে হয় ষোলো আচ্ছা একুশকে লিখেছি বিশ যোগ এক বিশকে বিশকে লেখা যায় চার পাঁচা বিশ যোগ এক দেখো আবারও বলছি ছয়কে লিখছি পাঁচ যোগ এক এগারোকে লিখেছি দশ যোগ এক ষোলোকে লিখেছি পনেরো যোগ এক একুশকে লিখেছি বিশ যোগ এক পাঁচ দশ পনেরো বিশ এগুলো সবই পাঁচের গুণিত মানে দেখো পাঁচ করে বাড়ছে এই জন্য আমরা পাঁচ নিয়ে আসছি এগুলারে আবার গুণ দিয়ে লিখছি পাঁচ পাঁচ গুণ এক পাঁচ গুণ দুই পাঁচ গুণ তিন সমান পনেরো পাঁচ গুণ চার সমান বিশ আর এই পাশে এক আছে এখন দেখো এখানকার পাঁচ সবগুলার এক দেখো সবগুলার পাঁচ এক আর প্লাস এক এক যখন আমরা এখানে প্রথম চিত্র বলছি তখন এখানে আসছে এক যখন আমরা দ্বিতীয় বলছি তখন এখানে আসছে দুই এখানে যখন তৃতীয় বলছে এখানে তিন আসছে এখানে যখন চতুর্থ বলছি তখন এখানে চার আসছে আর বাকিগুলো সব এক আছে এখন যদি আমি বলি এখানে গরু তাহলে এখানে গরু আসবে ছাগল বললে ছাগল আসবে যদি আমি একশোতম বলি তাহলে একশোতম চিত্রে কাঠের সংখ্যা পাঁচ গুণ একশো যোগ এক আবার যদি আমি পাঁচশোতম বলি তাহলে পাঁচ গুণ পাঁচশো যোগ এক তাহলে দেখো এখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই একটা সূত্র পাই সূত্রটা কি সূত্রটা কি কতম চিত্রে কাঠের সংখ্যা তাহলে পাঁচ থাকবেই পাঁচ গুণ আর যেহেতু এখানে এক বলে এক দুই বলে দুই তৃতীয় চিত্র বলে তিন চতুর্থ চিত্র বলে চার তাহলে কতম চিত্র বলে তাহলে কি হবে এখানে বলো তো তোমরা নিজেরাই বলো ক হবে প্লাস এক তাহলে দেখো আমরা প্যাটার্নটি প্যাটার্নগুলো পাঁচ ক যোগ এক বীজগাণিতিক রাশি দ্বারা প্রকাশ করা যাবে দেখো তাহলে আমরা বীজগাণিতিক যে রাশি সেই রাশিটা পেয়ে গেছি সেটা হলো যে পাঁচ ক যোগ এক পাঁচ ক যোগ এক আর এই বীজগাণিতিক রাশি বের করার একটা একেবারে একবারে বের করতে পারবে এক সেটার একটা সূত্র আছে সূত্রটা আমরা আগের লেকচারে দেখিয়েছিলাম তো সেইভাবেও বের করতে পারো যদি তুমি মনে করো আর যদি ওই এক একবারে বের করবে অবজেক্টিভের জন্য কিন্তু এটা যেহেতু চার মার্কের অঙ্ক তাই প্রতিটা জিনিস করে দেখাতে হবে তো আসো আরেকবার বলি সেটা হলো প্রথম চিত্রের কাঠের সংখ্যা আমরা এখান থেকে পেয়েছি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চিত্রের কাঠের সংখ্যা ছয় এগারো ষোলো একুশ পেয়েছি ছয়কে লিখছি পাঁচ যোগ এক পাঁচ এই কারণে লিখেছি পার্থক্য পাঁচ কারণ ছয়ের পরে এগারো ষোলো একুশ পাঁচ করে বাড়তেছে এই জন্য পাঁচ লিখছি তো দেখো পাঁচ যোগ এক দশ যোগ এক পনেরো যোগ এক বিশ যোগ এক এইভাবে লিখছি লিখলে দেখো এখন কতম চিত্রে কাঠের সংখ্যা তাহলে এইখানে জাস্ট পাঁচ ক যোগ এক লিখেছি অ্যান্সার শেষ যে বীজগাণিতীয় রাশিকে রাশির দ্বারা প্রকাশ করতে বলেছিল দেখো আমার প্রকাশ করা শেষ সুন্দরভাবে অঙ্কটা হয়েছে তোমরা যদি নিজেরা চেষ্টা করো দেখবে পারবে এত বেশি কঠিন অঙ্কটা তবে পরীক্ষায় প্রায় অঙ্কটা আসে তো আসো আমরা গ নম্বর অঙ্কে যাই সেটা হলো গ নম্বর অঙ্কে বলছে প্যাটার্নটির প্রথম পঞ্চাশটি চিত্র তৈরি করতে মোট কতটি রেখাংশ দরকার দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এই অঙ্কটা অনুশীলনীর এগারোর গয়ের মতোই হুবহু অঙ্ক একই রকম যে প্রথম পঞ্চাশটা প্যাটার্ন তৈরিতে কয়টা কাঠের প্রয়োজন দেখো আমরা সমষ্টি নির্ণয়ের একটা সূত্র জানি সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটা হলো প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই তাহলে প্রথম পঞ্চাশটা প্রথম সংখ্যা হলো প্রথম সংখ্যা এখানে প্রথম সংখ্যা প্রথম চিত্রে কাঠের সংখ্যা ছয় আর পঞ্চাশটা পঞ্চাশতম চিত্রে কাঠের সংখ্যা আমার বের করতে হবে আর পদ সংখ্যা মানে কয়টা পদ আছে পঞ্চাশটা পদ আছে বসাই দিব তো তার আগে আমাকে বের করতে হবে শেষ সংখ্যা শেষ সংখ্যা এই কারণে বের করতে হবে 
যে আমার শেষ সংখ্যা সূত্রে লাগবে তো দেখো আমরা খনং হতে পাই প্যাটার্নটির বীজগাণিত রাশি যারা সেটা হলো পাঁচ ক যোগ এক এটা খনং হতে পেয়েছি এই খনং হতে পাঁচ ক যোগ এক কেন লিখছি তোমরা চিন্তা করতে পারবে পাঁচ ক যোগ এক কেন লিখেছি এই কারণে পাঁচ ক যোগ এক লিখেছি যে আমার পঞ্চাশতম চিত্রে কাঠির সংখ্যা বের করতে হবে তাহলে পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা কয়ের মান পঞ্চাশ বসাবো কয়ের মান আবারও বলছি পঞ্চাশ বসাবো পঞ্চাশ গুণ পাঁচ যোগ এক তাহলে আসে দুইশো একান্ন আবারও বলছি আমার সূত্র বসানোর জন্য প্রথমে আমরা পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা বের করব কততম প্যাটার্ন বলছি আবারও বলছি পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা বের করব পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা বের করার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো বীজগাণিতিক রাশি যে আমরা তৈরি করেছি কতে সেটা লিখেছি এবার পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা বের করব তাহলে পঞ্চাশতম প্যাটার্ন মানে কয়ের মান আমরা বসাবো পঞ্চাশ পঞ্চাশকে পাঁচ দ্বারা গুণ করলে হয় দুইশো দুইশো পঞ্চাশ আর এক যোগ করলে হয় দুইশো একান্ন দেখো আমরা পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা বের করে ফেলেছি আবার বলছি পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা আমরা বের করব কেন বের করব কারণ প্রথম পঞ্চাশটা প্রথম পঞ্চাশটি চিত্র তৈরি করতে মোট কতটির একাংশ দরকার সেটা বের করতে বলছে তার মানে বের করতে বের করতে বলছে এই জন্য আমরা আগে বীজগাণিতীয় রাশি লিখছি রাশিতে কয়ের মান পঞ্চাশ বসেছি বসিয়েছি তাহলে আমরা পেয়েছি হচ্ছে দুইশো একান্ন এবার আসো এখানে প্রথম সংখ্যা কত দেখো তো বন্ধুরা প্রথম সংখ্যা কিন্তু ছয় শেষ সংখ্যা কত শেষ সংখ্যা মানে পঞ্চাশতম সংখ্যা কারণ আমাকে বের করতে বলছে পঞ্চাশটা প্রথম পঞ্চাশটা প্যাটার্ন এক মোট কাঠের সংখ্যা তাহলে শেষ সংখ্যা হলো দুইশো একান্ন পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কাঠের সংখ্যা দুইশো একান্ন আর পদ সংখ্যা যেহেতু আমাকে বলেছে প্রথম পঞ্চাশটা চিত্র তাহলে পদ কয়টা প্রথম পঞ্চাশটা মানে পঞ্চাশ পদ তো দুইশো হবে না কারণ প্রথম থেকে পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশ পদ সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এবার আমরা লিখব আমরা জানি সমস্ত নির্ণয়ের সূত্র প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই এখন দেখো প্রথম সংখ্যা হলো ছয় প্রথম সংখ্যা ছয় বসালাম শেষ সংখ্যা হলো দুইশো একান্ন বসালাম পদ সংখ্যা পঞ্চাশ বসালাম এবার দেখো দুই আর যদি পঞ্চাশ কাটি তাকে হলো পঁচিশ আর ছয় আর দুইশো একান্ন যোগ করলে হয় দুইশো সাতান্ন এবার দুইশো সাতান্নর সাথে যদি আমি পঁচিশ গুণ করি ছয় হাজার চারশো পঁচিশ আসে তার মানে পঞ্চাশতম প্যাটার্ন তৈরিতে মোট কাঠির প্রয়োজন হচ্ছে ছয় হাজার চারশো চল তাহলে উত্তর হচ্ছে ছয় হাজার চারশো পঁচিশ দেখো বন্ধুরা অঙ্কটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষায় প্রায় আসে কিন্তু আবার বলছি বলছে যে প্যাটার্নটির পঞ্চাশতম চিত্র তৈরিতে কতটি কাঠির প্রয়োজন এখন কখনো যদি সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র আসে সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র হলো প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই প্রথম সংখ্যা আর পদ সংখ্যা আমরা জানি কিন্তু শেষ সংখ্যা জানি নি জানি না তো এই জন্য আমাকে প্রথমে পঞ্চাশতম প্যাটার্নে মোট পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কয়টা কাঠি আছে এটা বের করব বের করার জন্য আমরা ঘনংয়ের যে বীজগাণিতিক রাশি বের করছি এই রাশিতে কয়ের মান পঞ্চাশ বসাবো বসালে আমরা পঞ্চাশতম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা পাব এখন দেখো আমরা সূত্রে বসাই দেব প্রথম সংখ্যা হচ্ছে ছয় শেষ সংখ্যা মানে পঞ্চাশতম প্যাটার্নের সং কাঠির সংখ্যা হলো দুইশো একান্ন আর পদ সংখ্যা মানে টোটাল পদ আছে পঞ্চাশটা ভাগ দুই এখন দুই আর পঞ্চাশ কাটলে আসে হচ্ছে পঁচিশ আর যোগ কর যোগ করলে হয় দুইশো সাতান্ন গুণ করলে হয় ছয় হাজার চারশো পঁচিশ এটাই হলো উত্তর দেখো বন্ধুরা আজকে আমার মূল বইয়ের মূল বইয়ের অঙ্কগুলো শেষ লেকচার তো আমি আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ এবং তুমি যদি চেষ্টা করো তাহলে পারবে আর আমি প্রতি সময়ই বলি সবসময় বলি গণিত শক্তের ভক্ত নরমের জম আসলে কথাটা সত্যি তুমি যদি অঙ্ক বারবার চর্চা করো তোমার কাছে গণিত সহজ হয়ে যাবে আর তুমি যদি মনে করো অঙ্ক কঠিন সৃজনশীল হয়েছে সো যদি চর্চা বারবার না করতে পারো তাহলে তোমার কাছে বারবার কঠিনই থাকবে আর বলবো যে আমার এই প্যাটার্ন অধ্যায়ের তেরোটা লেকচারে যদি তোমরা উপকৃত হও তো নিজের কাছে অনেক ভালো লাগবে আর যদি কোনো কিছু জানানোর থাকে তোমরা আমাকে জানাতে পারো আর যে ব্যাপারটা বলবো সেটা হলো যে সবাই 
भलोक पढ़ाशुना करो और एर परवर्ती लेक्चारे परवर्ती लेक्चारे हमें पैटार्न पर जो क्लस नहीं बोर्ड कोश्चिनगू और सृजनशीलगू हमें सल्व कर देव सृजनशील बोर्डे जे विगत चार बस कोश्चिन आई कोश्चिनगुल्बी सल्व कर देव जाते तुम्हारे उपकारे आसे एवं सुंदर भावे अंक सल्व करार चेषा करब और सबा सुस्थो भलो थको सवार जो शुभकामना रही सबा के धन्यवाद